ശബരിമലയെയും ശബരിമല വിശ്വാസികളെയും അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളെയും എന്നും ചതിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സി പി എമ്മും സി പി എം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കൊടിയ ചതി സി പി എമ്മിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ആ ശബരിമലയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും അതുവഴി വോട്ട് നേടുന്നതിലും അടക്കം തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും അഗ്രഗണ്യരാണ് ചതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യരാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശബരിമലയെ പ്രചരണം ആയുധമാക്കുകയും ശബരിമലയാണ് ഈ കുറി വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും അറിയുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നത് ഈ ചതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇവർ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ചരിത്ര പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ദിനം ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ തീയിട്ടത് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഇട അതിന് കാരണക്കാരായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിച്ചതും അന്ന് ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു സി പി എം ആയിരുന്നു ആ ചരിത്രം ചതിയുടെ ചരിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ മറുപടി പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് എക്സാക്ട് ഡേയ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശബരിമലയെ തീയിടുന്നു ആ തീ ഇടൽ ശബരിമല വിഗ്രഹത്തെ നശിപ്പിക്കൽ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം വരുന്നു കേശവ മേനോനാണ് അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേശവ മേനോൻ റിപ്പോർട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കേശവ മേനോൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടി എടുക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യം അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് എത്തിയ ഇ എം എസ് എന്ന ബുദ്ധിരാക്ഷസൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിൽ തീയിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേശവ മേനോൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അത് അപ്പടി പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കും ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അതിൽ അധികാരത്തിലേറിയ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ ഇ എം എസ് സർക്കാർ അൻപത്തി ഏഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചു അതിനെ പ്രചരണമായി ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് അറുപത്തി ഒൻപത് വർഷം പിന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതേ ശബരിമലയുടെ കാരണം കൊണ്ട് സി പി എം തകർന്നടിയുന്നു പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളിൽ തകർന്നടിയുന്നു ഒരു സീറ്റ് നാമമാത്രമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു കയറുന്നു അയ്യപ്പൻ സി പി എമ്മിന് കണക്ക് നൽകുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ ചരിത്രപരമായ കണക്കാകുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയെ മുതലെടുക്കാൻ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും വളരെ ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശബരിമല തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചുവെന്നും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇടത് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചുവെന്നും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് കേശവ മേനോൻ റിപ്പോർട്ട് അടക്കം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്ത് അധികാരത്തിലേറിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇ എം എസ് സർക്കാരും അതിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോവുകയും ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അറുപത്തൊൻപത് വർഷത്തിനു ശേഷം ഈ ഘട്ടത്തിലും ശബരിമലയെ സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമാക്കുന്നു അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വശം പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെയും ഇടതുമുന്നണിയുടെയും ഈ കുതന്ത്രത്തെ ഈ തന്ത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യവും ചരിത്രവുമായും വർത്തമാനമായും നിലനിൽക്കുന്നു